మీ భర్త ఎమ్మెల్యే కావాలని పరిశీలించారు బతికంటే ఖచ్చితంగా కూడా ఎమ్మెల్యే కావాలి ఆ స్థానాన్ని మీరు భర్తీ చేసి అసెంబ్లీలోకి అడుగు పెట్టారు కదా ఎలా అనిపించింది మీ భర్త ఏమైనా కనిపించారా ఆడా ఖచ్చితంగా అడుగు పెట్టే లోపలే మా ఆయన కనిపించాడు అసెంబ్లీలో ఇంకా మరి ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పుడు కూడా నేను చేసేట్లా అనిపించలే నారాయణ రెడ్డి గారు మా భర్త చేసినట్లు అనిపించింది నలభై రెండు వేల చిల్లర వచ్చిందా కానీ మాకు ఇంకా రావాల్సి పత్తికొండ అంటేనే కేఈ వాళ్ళ అడ్డ అన్న పరిస్థితి ఉండేది ఆ కోటలో మీరు జెండా పాతారు ఇప్పుడు ప్రజలకు ఎలాంటి భరోసా ఇస్తున్నారు వారి కోసం ఎలాంటి అభివృద్ధి పనులు చేయబోతున్నారు అసలు గారు ఒక మంచి నీళ్ళు ఒకటి ఇవ్వండమ్మా అని అడిగినారు ఆ కోరిక నెరవేర్చే బాధ్యత మా మీద వేసినారు జనాలంతా కూడా మీరు ఈ సమస్యను అధిగమిస్తామన్న ఒక ధీమా మీకు ఉందా ఖచ్చితంగా అది చేస్తామన్న మేము చెప్తే వెయ్యి అడుగుల లోతుకు పోయినా కూడా బోర్లు వేస్తే కూడా నీళ్లు పడ్డని పరిస్థితి ఉంది కదా టీడీపీ వారు అప్పుడే విమర్శలు చేస్తున్నారు బయట గతంలో నారాయణ రెడ్డి గారు బాగా సారా వ్యాపారం చేసేవారు ఇప్పుడు నీటి సమస్య ఏమో కానీ అధికారంలోకి వచ్చారు కాబట్టి ఇక కంగాటి శ్రీదేవి గారు కూడా ఇంకా ఆ పరంపరను కొనసాగిస్తారు తప్పితే నీటి సమస్య దేవుడేరు అనే విమర్శలు ఇప్పటి నుంచి అంటే నాకు ఉదాహరణ చెప్తా మీకు కేటీసీ బ్యాంక్లో మీరు చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న క్లర్క్గా పనిచేసిన సోమన్న అదృశ్యమైపోయాడు ఈ బ్యాంకు విషయాలను బయటికి తెస్తాడు ఉద్దేశంతో నారాయణ రెడ్డి గారే హత్య చేశారని వారు కేఈ వర్గీయులు ఆరోపించారు ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళదే అధికారం ఉంది కదన్నా చేసుకోవచ్చు కదా ఏదన్నా కానీ మినిస్టర్స్ వాళ్ళే ఉన్నారు కదన్నా ఒక సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేసి చేయించు కదన్నా వాళ్ళకి మేము చేసినాం అనేది డౌట్ ఉంటే వాళ్ళ ఖచ్చితంగా చేసే సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఎందుకే లేదని నేను అడుగుతున్నా ఎక్కడ ఉన్నాడు సోమన్న అని మీరేమైనా సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఖచ్చితంగా వేపిస్తా ఉన్నా నా భర్తను చంపిన ఏ ఒక్కరిని వదలను అంటూ పెద్ద ఎత్తున శపథం కూడా చేశారు అది ఇప్పటికీ అందరి చోళల్లో ఒక జూరీ లాగా ఉంటుంది అప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీ ప్రత్యర్థుల పైన శ్రీదేవి గారు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటారా నారాయణ రెడ్డి గారు అంటే మీ భర్త గతంలో ఎవరిని కూడా హత్య చేసిన దాఖలాలు లేవు అస్సలు లేవన్నీ రక్త మరకలే అంటలేదు ఆ పేర్లోనే ఉంది నారాయణ రెడ్డి అంటే ఏదో ఒక గతంలో విసి రామన్న అనే అతను వంద కోట్లు ఐపీ పెడితే అతన్ని పిలిపించి మరి పంచాయతీ చేసి అతనితో కోర్టులు కొల్లగొట్టారు అనేది కూడా డబ్బులన్నీ శ్రీదేవి రమణ మాకు రాసిచ్చి పోయి ఉండింటే ఇప్పుడు చూపిమనండి నారాయణ రెడ్డికి రాసిచ్చినట్లు నేను పంచుతాను ఆ అమ్మి మేము తీసుకోయింటే కేఈ శ్యాంబాబు గారే హత్య చేయించారని మీరు ఆరోపించారు ఆయన హత్య చేయించారు అది ఆయనకి అవసరం ఉంది అనేసి అతనికి అంత అవసరం ఉందని చెప్పడానికి మీ దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు ఏంటి అసలు చాలా ఉన్నాయన్నా ఒకటి కాదు మా ఆయన అప్పుడు కోర్టులో ఈ అంటే దీనికి సంబంధించి అంటే మీ భర్త హత్య వెనుక కే శ్యాంబాబు ఉన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈసారి ఆయన పేరు మాత్రం ఇంక్లూడ్ చేసి తీరుతారు ఖచ్చితంగా చేస్తాం వదిలిపెట్టే వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు ఈ విషయంలో హాయ్ భర్తను పోగొట్టుకొని పుట్టడి దుఃఖంలో ఉన్న ఆమె రాజకీయ చదరంగంలో మాత్రం పావుగా మారకుండా నేతగా రాణిస్తున్నారు ప్రజాక్షేత్రంలోకి దిగి విజయం సాధించి ఆదర్శంగా నిలిచిన పత్తికొండ ఎమ్మెల్యే కంగాటి శ్రీదేవి గారితో ఈరోజు మన ఇంటర్వ్యూ అసలు పత్తికొండ నియోజకవర్గం పైన ఆమెకు ఉన్న బ్లూ ప్రింట్ ఏంటి అసలుకి ఎలా అభివృద్ధి చేయబోతున్నారన్న పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుంటాం కంగ్రాట్స్ మేడం ముందుగా మీకు నమస్కారం అసలుకి మీరు విజయం సాధించాలని మీ అభిమానులంతా కూడా చాలా బలంగా కోరుకున్నారు అందుకే మంచి మెజార్టీతో కూడా మీరు గెలిచారు అసలు ఎప్పుడైనా అంటే ఇంట్లో గంట పెట్టి వంట చేసే మీరు అసెంబ్లీలోకి వెళ్ళి అధ్యక్ష అని అంటాను అని అనుకున్నారు ఎప్పుడైనా అంటే ఎవరైనా భర్త ఉన్నాక భార్య ఎవరు అనుకోరు కదా అట్లా అది ఏమంటే ఇంకా భర్తను పోగొట్టుకున్నాను కాబట్టి ఆ పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు అప్పుడు అనుకోలే కానీ ఇప్పుడు కావాల్సి వచ్చింది అది మీ భర్త ఎమ్మెల్యే కావాలని పరిశీలించారు బతికంటే ఖచ్చితంగా కూడా ఎమ్మెల్యే కావాలి రెండు వేల 
వైఎస్ఆర్సిపి టికెట్ ఇచ్చి ఉంటే అప్పుడే ఖచ్చితంగా గెలిచి ఉండేవారు నారాయణ రెడ్డి గారు అని అంటుంటారు బడిత ఇప్పుడు టికెట్ రాకపోవడము కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసినా మంచి ఓటింగ్ శాతమే తెచ్చుకున్నారంటారు మరి ఆయన బతుకుంటే ఈసారి ఆయన మీ స్థానంలో ఉండేవారు కానీ ఆ స్థానాన్ని మీరు భర్తీ చేసి అసెంబ్లీలోకి అడుగు పెట్టారు కదా ఎలా అనిపించింది మీ భర్త ఏమైనా కనిపించారా ఆయన ఖచ్చితంగా అడుగు పెట్టే లోపలే మా ఆయన కనిపించాడు అసెంబ్లీలో ఇంకా మరి ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పుడు కూడా నేను చేసేట్లా అనిపించలే నారాయణ రెడ్డి గారు మా భర్త చేసినట్లు అనిపించింది మా ప్రజలంతా వెనక ఉండి ఆయనతో చేపించినట్లా అనిపించింది నాకు ఆ టైంలో ఎలా ఉన్నింది అసలు అసెంబ్లీలో అంతా కూడా మాట్లాడేటప్పుడు అంతా కూడా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది కానీ ఆ రోజు తొలిసారి కాబట్టి దీనికోసమే కదా మా భర్త ప్రాణాలు పోయినది అనేది మాత్రం ఆ రోజు అంతా ఒకవైపు హ్యాపీగా ఉంది ఆయన కోరిక నెరవేర్చినవని ఒకవైపు చూస్తేనే చాలా బాధగా అనిపించింది ఈ స్థానంలో మా ఆయన ఉండేవాడు కదా దీనికోసమే కదా ఇన్ని సంవత్సరాలు థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఆ కళ అనేది దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు పోగొట్టుకున్నాడు కదా అనేది బాధ అనిపించింది ఆ రోజు మీరు పోటీ చేసింది డిప్యూటీ సీఎం కేఈ కృష్ణమూర్తి గారి కుమారుడు కే శ్యాంబాబు గారి మీద మీరు పోటీ చేసింది ఎప్పుడైనా అంటే వారి ఆర్థిక బలం అంగబలం ముందర మీరు నిలబడి విజయం సాధిస్తామని అనుకున్నారా ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఒక వాళ్ళకు ఒక డబ్బు బలం ఉండొచ్చు కానీ మాకు ఈ ప్రజా ప్రజా బలం ఉందనేది మాకు ఎప్పుడో తెలుసు వాళ్ళు అనుకున్నారు మాకు డబ్బు ఉంది వాళ్ళతో వాళ్ళేంది మాతో ఢీకొండేది వాళ్ళు అనుకున్నారు కానీ ప్రజలంతా మా వైపు ఉన్నారు కాబట్టి మాకు చాలా ధైర్యం ఉంది మేము గెలుస్తాం అనేది కూడా అప్పుడు కూడా మా భర్త ఉన్నప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా గెలుస్తామనే కదా వాళ్ళు అట్లా చేయడం వాళ్ళకు కూడా డౌటే మేము గెలవం అనేది నారాయణ రెడ్డి గారు ఉంటే ఆ పరిస్థితి ఇదే ఒక మగవాడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి పోరాటం చేసి క్యాడర్ని వెనకేసుకొచ్చి ధైర్యాన్ని నింపి మీకు నేనున్నాను ఏం కాదు మీకు అని నింపి ఒకవేళ ఎన్నికల గోదలకు వెళ్ళేవారు మీరు ఒక మహిళ అంటే క్యాడర్కి ధైర్యం నింపాలన్నా కూడా ఏదైనా కూడా కొద్దిగా ఇబ్బందికరమే ఈ పరిస్థితులు ఎలా అనుకున్నారు అసలు ఏముందన్న అట్లా చేయడానికి ఏదైనా ఒక సాధించాలన్నప్పుడు ఒక మగ అయితేనేమి ఒక మహిళ అయితేనేమో ఒక ఎవరైతేనేమి దానికి చేయడానికి ధైర్య ధైర్యం కావాలా ప్రజలు అండదండలు కావాలా అంతేగాని ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటే ఆ ధైర్యాన్ని మా ప్రజలు ఇచ్చారు నాకు మేము వాళ్ళే చెప్పారు మేము ఉన్నామమ్మా మీరు తిరగండి నా నారాయణ రెడ్డి రూపంలో మీరు ఉన్నారు మాకు మీరు ధైర్యంగా తిరగండి మేము గెలిపించుకొని అసెంబ్లీకి పంపించే బాధ్యత మాదని చాలా భరోసా ఇచ్చారు అన్న మా ప్రజలంతా కూడా అంతే అప్పుడే మీకు విజయం ఖాయం విజయం అనేది మాకు అప్పుడే తెలిసింది ఓకే మేడం పత్తికొండ అంటేనే కేఈ వాళ్ళ అడ్డ అన్న పరిస్థితి ఉండేది ఆ కోటలో మీరు జెండా పాతారు ఇప్పుడు ప్రజలకు ఎలాంటి భరోసా ఇస్తున్నారు వారి కోసం ఎలాంటి అభివృద్ధి పనులు చేయబోతున్నారు అసలు మీరు మా ప్రజలు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పానన్న మీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఏం కోరడం లేదు వాళ్ళు ఒక మంచి నీళ్ళు ఒకటి ఇవ్వండమ్మా అని అడిగినారు ఆ కోరిక నెరవేర్చే బాధ్యత మా మీద వేసినారు జనాలంతా కూడా ఖచ్చితంగా చేస్తుంది అమ్మ అయితేనే మాకు న్యాయం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు ఫైవ్ టైమ్స్ తెలుగుదేశం మీద ఎమ్మెల్యేలు గెలిచారు వాళ్ళు ఎన్నో సార్లు చెరువులు నింపుతాం మీకు మంచి నీళ్ళు సమస్య తీరుస్తామని చెప్పినారు కాబట్టి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వాళ్ళు అవన్నీ ఒట్టి మాటలు అవుతున్నాయి ఈసారి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఇంటి నుంచి నారాయణ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు చాలా సేవలు చేశారు కాబట్టి ఆ నమ్మకంతో అమ్మని గెలిపించుకుంటే జగనన్న కూడా భరోసా ఇచ్చారు మనకి సీఎం అయితేనే ఇది సమస్య తీరేదనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు మమ్మల్ని ఇంత భారీ మెజార్టీతో గెలిపించారు కాబట్టి మేము ఖచ్చితంగా ఆ మంచినీళ్ళ సమస్య ఒక్కటి ఉంది అగ్ర అది దానికి మేము భరోసా ఇచ్చాం మేము తీస్తామని మాకు ప్రజలు ఈసారి ఎంత మెజార్టీ వచ్చింది మేడం మీకు నలభై రెండు వేల చిల్లర వచ్చింది అన్న కానీ మాకు ఇంకా రావాల్సి ఉండింది ఇంకా రావాలా ఇంకా రావాలి సంతృప్తికరం కాదు అట్లా కాదన్న మాకు వచ్చినాయి మా ఈవీఎంలో సరిగా అవి కొంచెం లోటుపాట్లు ఉండేందుకు పక్క పెట్టేస్తున్నారు లాస్ట్లో ఉంచుతామని కానీ అవి మీకు మెజార్టీ ఫార్టీ అబోవ్ అయిపోయింది కదమ్మా ఇంకా అవి ఎంచాల్సిన అవసరం కూడా లేదని చెప్పేసి దాన్ని ఇది చేసేసినారు లేకుంటే మాకు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ వచ్చేది మెజార్టీ అవునా అంటే కొన్ని ఈవీఎం లెంచలేదు లెంచలేదు ఈవీఎం లెంచకపోయినా కూడా మీకు 42 మెజార్టీ వచ్చింది 42065 42065 అన్నమాట ఇంత దాని మెజార్టీ ఇచ్చారు అయితే చెరువులు నింపడానికి హంద్రినివా నుంచి కృష్ణా జలాలతో చెరువులు నింపడానికి టీడీపీ వారు ప్రయత్నించినారు అయితే అంత లోపల ఎలక్షన్ కోడ్ రావడంతోనే పనులు ఆగిపోయాయి అని అంటున్నారు వాళ్ళు అదంతా ఒకటి అబద్ధం అన్న ఇప్పుడు మధ్యకేరులో నేను చెప్పి ఇంతకుముందు కూడా మీతో ఆ విషయం చెప్పాను అనుకుంటాను మధ్యకేరులో తాగునీటి సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉంది అది ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచో 
Tanda Arthur, the Manchinity Samasita Madikir Mandalamlo. Only town law, Maria Cotiura Samasindi. In the Samsal, Chavale, Melega, Chesaru, Maria, in Samsal, Saru, Chelan Kunavalako, election at Dosundena. Last of five years, Mundra, Dutch and Japan Chala, Avastam, while Japanangula. The Chala Buddhi Panel Chess Kunto Chamu, Chivanim Shamloi, Kalo, Pandan, Puchi, Madama Kutta Seruka, and I would get Chesi. A Kuntaku Sarpo and the Paipul Vesi, the Niki Sarpo and the Tiscon, Uchi, Mitrail and the Vailigani, Hadavuka, Yedo, Tochni, the Okadaranta, Nil, the Scochi, General Yoram Tarana, even the public and the Sustana Valla, Chase Padatlani, Ipripu, election Lamdra, Inta Adavi, Fansa, the Chavestana, Vestana, and Chepi, Acherulo, Vote, in the Chuka Niruguda, two days would a Sariga, which live a Cheruki. And the president of the government is not going to be down. He 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 is not going to it turned out that it is not all a summer city. Marijanali put a letter picture to Puval Jason, while Tipicote Parasito Chindi. Tail and Kutea, Brudi, Woka depicts him in the Niana Chetlo Kunina, Parishka in Salagada. In a very Parishka in Chileru, will do the town law for the fifteen days course are water roasting. Itla fifteen days ko sare water ante itla na adi itla general itla need kor ta anta unte kani so ka depute same conscience lo ne itla unte prajal ella ilu de pudano ipre gelpich na mu depute same ai naaru chelak pe naar madhi aisi itla gelpich kuna one prajal ko government china. Meri samasa na dekhme istaman na ka dima me kunda. Kachchi thanga dek chesta mana main chipte. Me yadu ko lo thuk poi na kuda borlu veste ko ne nilu pandan parisitun dige na me getu poi kuda varsha darme ante bugar bajalal peregal te varsha baga padali Krishna jalal raval me ko Sri Sir ne Krishna jalal voste ne meri na samasa na dekhme istaru. Leka pote meri na chesta rasal ke. Abra ka abra niya manle ro. Atle atla ne kadu me mo adhikaral to dani evi thanga chayali. Yella dani. Rak change cola ne da ni mida me mo change thamu in manna gula chacha jarigindi first water me da ne adi karne will picture an jarigindi. Yella chaste da need korte tirche di ani di in thamundo ma ayna unna pur gula da ni estimation is fitting na ro kani adi tira kunda ne ayna kor ke tira kunda ne pena laga vati first chase ne de pati korna ko ma ayna. TDP or a pretty commercial yes sooner by the Gatham and Aran Redigar Baga, Sarah Aparam Jeshaw. If you need to summon Semogani, Adikaram Le Kochergoti, Kangat Sri Degar Gudaga, a paramparan Konsagi star, the Pit, need to summon Deuder Gane, commercial punchet. And then Akuda Hana Chapter Miki in the Munino Central Bank Chairman and Apu. Abu Valak Central Bank Chairman of Chindi, Inca Apulpala Potadi, Biancanta, Anta Valaki, Valtinan Zarpotadi, Valagar Netalaka, Tiscodan Zarpotadi, and Jipna Rana Pastu. Round of Mighty Cape of the Vachina, Valla Adi Anada, Anavait and Matavalu, Oroleka. He put a day in the Chukani, they know Chesna, Naki Purver Kundals in Padavadi, Chairman Padavi. Five years that he put in the extension, just now got in the Pergals and Padavadinadi in the Mundu Chase Napunji. Kani, Okani Chase, twenty months alone, Eroy Nil Jason, and no, and the Lopla Teluja some Dadamu, Nani, Kay Valle, Dimpal and Sudadamu, Valato Indukun, no, no conference with the Petitskun Digal and Uddes and the Nene, something away, resign this Radam Jarindi, Kani Valokati, example of the twenty months la Chesna, no, Yakadana Gani, Mayana. Bank crowd and Gani, you plan a bank, Mogan Sudan, a proof telephone, and now I cut an avenue to chase Nedla. Nain Gani, Maina Gani, which are Matla Naraputuda. Baron Adam Adam Bitcoin are in the Degar Chala Chesta do Chala Baron Adam Bitcoin, you know, the lonely discord and the Ruta the Nidhi. In the work and all and a proof to Pimano. You know, that's an immersion. 
ఇప్పుడు అదే ఇంతకుముందు కూడా అలాగే చేశారని చెప్తున్నా మీకు వెల్దుర్తిలో ఇప్పుడు అప్పుడే వ్యాపారం అప్పుడే ప్రారంభించేసారు ఒక పక్క ఐరన్ బోర్ స్టార్ట్ చేసేసారు వర్కులు ఇక మధ్య వ్యాపారాలు కూడా అసలు మేము ఇంతవరకు కూడా స్థావరంగా ఎక్కడ ఉన్నాము మాకే అర్థమైతే లేదు అంత లోపల మేము బిజినెస్ గురించి కూడా పోతా ఉన్నా అంటే ప్రస్తుతం టీడీపీ వాళ్ళు చూస్తున్న మాటలు ఇవి టీడీపీ వాళ్ళు అదే దానికి ఉదాహరణ చెప్తున్నది నేను సెంట్రల్ బ్యాంక్ అయినప్పుడు ఇలాగే అన్నారు ఆ బ్యాంక్ అంతా ఊడ్చుకొని పోతారు నారాయణ రెడ్డి వాళ్ళ నారాయణ రెడ్డి అంత అడ్డం పెట్టుకొని భార్యని అంత అవినీతి చేస్తాడని కానీ ఈ రోజు వరకు చూసుకోండి మీరు నేను ఉన్నంత వరకు బ్యాంక్ ఎంత అభివృద్ధిలో ఉండేది ఎన్ని బ్రాంచ్లు అయినా ట్వంటీ మంత్స్ అనేది చూసుకోమంటే ఎంతమందికి లోనింగ్ ఇచ్చినాము ఈ ఒక్క పార్టీకి అతీతంగా అంటే ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అనుకోకుండా ప్రతి ఒక్కరికి లోన్లు అందించినాము మేమున్న పీరియడ్ అంతా చూసుకొని మేము ఎంత డెవలప్ చేసినాము కృష్ణగిరి మండలంలో ఇంతవరకు మేమున్నంత వరకు సొసైటీలో ఒక లోన్ ఇవ్వడం కానీ లోనింగ్ జరిగిందేమో పోయి మీరే స్వయానవే అడగండి అన్న వాళ్ళ వాళ్ళ మండలం సొంతం కే వాళ్ళ మండలంలోనే అది మేము వచ్చిన తర్వాత చాలా డెవలప్ చేయాలి ఆ సొసైటీని అండి మా ఆయన కానీ నేను కానీ చాలా ఆలోచించాము ఇంతవరకు మేము ఉండి తింటే బ్యాంక్ చైర్మన్గా ఆ సొసైటీని తీర్చిదిద్దే వాళ్ళ నంబర్ వన్గా అది వాళ్ళ చేతిలే తీసుకొని పోయినారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ బ్యాంక్ పరిస్థితి ఎట్లుందో ఒకసారి వాళ్ళు పోయి చూడమనండి వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఆ బ్యాంకులో అన్నారు అవినీతి చేస్తారని అది ఎంత మాత్రం నిజమో ఇది కూడా అంతే మీరు బ్యాంక్ గురించి చెప్పారు కాబట్టి ఒక విషయము కూడా ఇటీవల విమర్శలు మళ్ళా అవి తెర మీదకి వచ్చాయి కేటీసీ బ్యాంక్లో మీరు చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న క్లర్క్గా పనిచేసిన సోమన్న అదృశ్యమైపోయాడు ఇంతవరకు అతను ఉన్నాడా లేడా అన్నది కూడా ఎవరికి కూడా అతీగతి లేకుండా పోయింది అసలు ఎవరు కూడా అది ఒక మిస్టరీ లాగా అనిపింది ఇప్పుడు శ్రీదేవి గారు అధికారం లేక వచ్చారు కాబట్టి ఆ మిస్టరీని ఏమైనా ఛేదిస్తారా వారు మీరు అంటే అప్పట్లోనే కొన్ని అంశాలను బయటికి తెస్తారు బ్యాంకు విషయాలను బయటికి తెస్తారనే ఉద్దేశంతో నారాయణ రెడ్డి గారి హత్య చేశారని అంటే వారు కేఈ వర్గీయులు ఆరోపించారు లేదు లేదు వాళ్ళే హత్య చేసి ఉంటారు సోమన్ అనేసి మీ వర్గీయులు ఆరోపించారు అయితే మొత్తం మీద ఈరోజు మీరు అధికారం లేక వచ్చారు కాబట్టి సోమన్న ఏమయ్యాడు అనే మిస్టరీని ఏమైనా చేధించే అవకాశం ఉందంటారా అన్న ఒక్కటే చెప్తున్నా మాకు అప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నంత వరకు నారాయణ రెడ్డి చేశాడు నారాయణ రెడ్డి సోమన్న ఏమో చేసినాడు అని చెప్పి అన్ని ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగిరు వాళ్ళే మేమేం చేయలేదు అనేది మేము నిరూపణ మా మీద ఏం లేదనేది తీసుకొచ్చుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళదే అధికారం ఉంది కదన్నా చేసుకోవచ్చు కదా ఏదన్నా కానీ మినిస్టర్స్ వాళ్ళే ఉన్నారు కదన్నా ఒక సిబి ఎంక్వైరీ వేసి చేయించు కదన్నా వాళ్ళకి మేము చేసినాం అనేది డౌట్ ఉంటే వాళ్ళ ఖచ్చితంగా చేసే సీబీఐ ఎంక్వైరీ ఎందుకే లేదని నేను అడుగుతున్నా మేము ఎప్పుడు ఎక్కడైనా మీటింగ్లో చెప్పినా అదే చెప్తాం ఒక సోమన్న అంటే నారాయణ రెడ్డి మీదనే అపనింది చేశారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళ అధికారం ఉండొచ్చు వాళ్ళకి ధైర్యంగా వాళ్ళు మినిస్టర్లు ఉన్నారు ధైర్యంగా ఇప్పుడు సీబీఐ ఎంక్వైరీ ఏపించండి అది వేస్తారా సోమన్న ఎక్కడ పోయాడు ఏమైపోయాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు సోమన్న అని మీరేమైనా సీబీఐ ఎంక్వైరీ ఖచ్చితంగా ఏపిస్తా ఉన్నా దాన్ని ఖచ్చితంగా చెప్పడం కాదు కెమెరా ముందు చెప్తున్నారు మీరు ఖచ్చితంగా సీబీఐ ఎంక్వైరీ వాళ్ళకి డౌట్ మా మీద ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇన్నేళ్ళు వేసలేరు కాబట్టి ఇప్పుడు మేము వేపిస్తాం ధైర్యంగా సీబీఐ ఎంక్వైరీ దాన్ని ఎవరు చేసినారు అనేది అసలు ఈ సోమన్న విషయం మీకు ఇప్పుడు ఆలోచనలో ఉందా లేకపోతే ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నారు లేదు లేదు మేము ఎప్పుడు ఎక్కడైనా మీటింగ్లో పోయినా మా బావగారు కానీ మేము కానీ ఎప్పుడైనా ఆ విషయం ఖచ్చితంగా ప్రస్తావిస్తున్నాం మళ్ళీ ఏం చేశారు అలా నిలదీస్తున్నాం కదా ఏం చేశారు ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ అధికారం ఉంది నిష్టలు అయ్యారు ఎందుకు సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఎందుకే ఏపించలేరు ఇన్ని రోజులు అని సరే ఓకే మీరు అడుగుతున్నారు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు మీరు అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా సోమన్న విషయం పైన దర్యాప్తుకు ఆదేశిస్తారా ఖచ్చితంగా ఓకే ఎన్ని రోజులు ఉండొచ్చు అది చూస్తాం ఆటో ఏంటి అంటే సమయం చెప్పలేం కదన్నా నెప్పుడు చేసేస్తాం శ్రీదేవి గారు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత అసెంబ్లీకి వెళ్ళొచ్చారు ప్రమాణ స్వీకారం కూడా అయిపోయింది నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్నారు ప్రధానంగా ఇప్పుడు మీ దృష్టికి వస్తున్న సమస్యలు ఏంటి ప్రధానంగా ఇవే అన్నాక మంచినీటి సమస్యలు హౌసింగ్లు పింఛన్లు ఇంకా రైతులకు లోన్లు విషయాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సీజన్ వచ్చింది కాబట్టి సీట్స్ పంపిణీను పంపిణీలు చేయడం త్వరగా చేయమని అమ్మా అని చెప్పడం ఇవి ఇంకా సీజన్ కాబట్టి ఇలాంటి వస్తే ఒక స్కూళ్ళ విషయంలో ఇలాంటివన్నీ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు కంగారు శ్రీదేవి గారు అంటే చిరుకులపాటి నారాయణ రెడ్డి గారి వైఫ్ ఓ ఫ్యాక్షన్ కుటుంబం నుంచి వస్తున్నారు ఆహా ఊహో అన్నారు కానీ శ్రీదేవి
కరణ్ రెడ్డి గారు అంటే ఒక ఫ్యాక్షన్ లీడర్ గా చూస్తారు ఈ ప్రాంతంలో అంటే అన్న మా కార్యకర్తలను గాని మా వాళ్ళని గాని ఎవరిని ఏమన్నా అంటే మేము ఓర్చుకోలేం దానికి ఢీకొంటాం అనమాట ఏం చేస్తున్నారు అనేది గట్టిగా అంతే ఒక దుర్మార్గంగా కాదు ఒక మంచితనానికి మేము ఆదర్శంగా నిలబడతాం అంతే ఏం చేస్తే మీ పత్తికొండ ప్రజల రుణం తీర్చుకోగలని మీరు గ్రహించారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు వారి కోసం పత్తికొండ చాలా బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా అన్న వాళ్ళని తలుచుకుంటేనే బాధ అనిపిస్తుంది ఎక్కడ ఏమి ఫ్యాక్టరీ లేవు ఎక్కడ ఏదన్నా పోవాలన్నా వలస వెళ్ళిపోవాల్సింది కాబట్టి ఒక ఉపాధి అనేది చూపించాల వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా అవన్నీ తీర్చాలంటే వ్యవసాయదారులకు వాటర్ కా చెరువులు నింపాల్సిందే ఖచ్చితంగా ఒక ఉపాధి కల్పించాలంటే ఒక జ్యూస్ టమోటో జ్యూస్ ఫ్యాక్టరీ కట్టాల్సిందే ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ చేస్తే తప్ప వాళ్ళ రుణం ఖాళీ ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఖాళీ ఉందని మా సీఎం గారు మా జగన్ ఊరికి ఉంటలేడు కదా చెప్పిన హామీలన్నీ అప్పటికే అమల్లోకి చేస్తున్నారు కదా ఒకటొకటి ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా ఇప్పుడు <laughs> అప్పుడే చేస్తున్నా వెలుదుతులు ఉందన్నా వాళ్ళకి మైనింగ్ అన్ని అబద్ధాలు అన్న వాళ్ళు ఎవరో వచ్చినట్లు నా దగ్గరకు పిలుచుకురాండి నాకు కూడా అర్థం కలిపి ఐరన్ ఊరికి అనుమతులు లేవు ఎక్కడ ఉన్నాయి అసలు కీడ అన్ని అట్లనే ఉంటాయి మా మీద ఆరోపణ వాళ్ళు వాళ్ళు చేసేటువంటి అలానే ఉంటాయి కానీ అన్ని అబద్ధాలు అనేది ప్రజలు తెలుసుకున్నారు అన్ని వాళ్ళ అయితే త్వరలోనే పత్తికొండను ఒక ఆదర్శవంతమైన నియోజకవర్గంగా శ్రీదేవి గారు తీర్చిదిద్దారనమాట ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఆ రోజు నారాయణ రెడ్డి గారు చనిపోయినప్పుడు ఆయన చిత్తి మీద పడి ఏడుస్తూ శ్రీదేవి గారు నా భర్తను చంపిన ఏ ఒక్కరిని వదలను అంటూ పెద్ద ఎత్తున శపథం కూడా చేశారు అది ఇప్పటికీ అందరి చోళల్లో ఒక జూరీ లాగుతుంది అప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీ ప్రత్యర్థుల పైన శ్రీదేవి గారు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటారా అన్న ఒక ప్రశ్న ఇప్పుడు ఉత్పన్నమైంది ప్రతీకారం అంటే అది క్వశ్చన్ వాళ్ళకే వదిలిపెడతామన్న దేవుడు ఎలా నిర్ణయిస్తే అది కోర్టు ఉంది చేసిన వాళ్ళకి శిక్ష కోర్టు ఎట్లా చెప్తే అట్లా అనిపించి తీరుతారు అది కదా అంతే మేము వదిలిపెట్టుకున్నాం కానీ కానీ ఆ రోజు శబ్దం చేశారు కదా నా భర్తను చంపిన ఒకరిని వదిలిపెట్టాను అన్న శబ్దం చేశారు కదా అనేసి రాజకీయంగా వదిలిపెట్టాను అన్నాను కానీ వేరే రకంగా అనలే కదా రాజకీయంగా వదిలిపెట్టాను రాజకీయంగా ఓడించి తీరుతానన్నా మాట నేర్చుకున్నారు రాజకీయాలకు రాజకీయంగా వదిలిపెట్టారు అన్నారు వేరే విధంగా ఎప్పుడు మాకు అలాంటి థాట్స్ రావు ఖచ్చితంగా ఫ్యాక్షన్ వదిలిపెట్టినట్లేనా మీరు ఇప్పుడు కాదన్నా ఎప్పుడు మా ఇంటికి అలాంటివి లేవు అది అంతే అట్లా ఫ్యాక్షన్ మా ఇంట్లో ఫ్యాక్షనిస్ట్ అయితే మేము ఎందుకు చనిపోతామన్నా ఒకటి ఆలోచన చేయాల ప్రజలు కూడా నారాయణ రెడ్డి కుటుంబం ఫ్యాక్షన్ అన్నప్పుడు ఫ్యాక్షన్ అనేది మేము ఉన్నప్పుడు మేము జాగ్రత్తగా అన్ని పెట్టుకుంటాం కదా మేము ఫ్యాక్షన్ లీడర్స్ అయినప్పుడు ఫ్యాక్షన్ అంటే ఏంది వాళ్ళు రౌడీలు అంటే ఏంది ఎప్పుడైనా ఒకరిని చెంపలా వాళ్ళ మీద ఏదైనా చేయాలా అన్నప్పుడు వాళ్ళు చనిపోతారు కానీ ఎప్పుడు మా ఇంట్లో మా ఇంట్లోనే చనిపోతున్నారు కదా అన్న తరతరాలు ఇట్టుగా మా మా ఇంట్లో మేమే కోల్పోయినాం కదా అందరినీ మామని కోల్పోయాం భర్తను కోల్పోయాం ఇంకా మా ఇంట్లో నష్టం జరుగుతుంది కానీ మా ఇంట్లో ఫ్యాక్షన్ ఎట్లయితుంది అన్న మీరు చెప్పండి ఒకసారి మా ఇంట్లో ఫ్యాక్షన్ కాదు అది మరి చెరుకుల పా నారాయణ రెడ్డి గారు అంటేనే ఒక ఫ్యాక్షన్ నేతగా ముద్ర వేశారు కదా ఆయన నమ్ముకొని ఎన్నో కుటుంబాలు కూడా బలిదానాలు అంటే దూరం ఉండే వాళ్ళకి అట్లా అనిపిస్తుంది ఏమన్నా నారాయణ రెడ్డి అంటే ఆయనతో ఒక్కసారి స్నేహం చేసిన వాళ్ళ నారాయణ రెడ్డి గారు అంటే మీ భర్త గతంలో ఎవరిని కూడా హత్య చేసిన దాఖలాలు లేవు అస్సలు లేవన్న అది ఓరవలేదు రక్త మరకలే అంటలేదు లేదు లేదు అదే రక్త మరకలు చాలా పునీతుడు మీ భర్త అని మీరు గట్టిగా చెప్తారు ఖచ్చితంగా ఓకే ఎందుకంటే అన్ని మీరు చెప్పినా అబద్ధాలు చెప్పినా నిజాలు ప్రజలు చూస్తారు చూ చూసినా కూడా పర్ఫెక్ట్ అది ఎంత సో ఎంత ఇది ఎంత మా మా వాళ్ళ తండ్రిని కోల్పోయారు ఇప్పుడు మా పిల్లలకి ఏ ఏజ్లో తండ్రిని కోల్పోయారో మా ఆయన కూడా ఆ ఏజ్లోనే తండ్రిని కోల్పోయినాడు ఎప్పుడు కూడా ఆలోచన చేసలేరు కానీ రెచ్చగొట్టి ఒక రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక ఇప్పుడు ఎలా చేసినారో అప్పుడు కూడా మా ఆయన్ని ఇంట్లోనే కానీ మభ్య పెట్టాల రాజకీయంలోని ఒక అది ఒక ప్రజలే తీసుకొచ్చినారు కానీ ఆయన అలాంటి వాడు కాదు దూరం నుంచి చూస్తే ఆ పేరులోనే ఉంది నారాయణ రెడ్డి అంటే ఏదో ఒక భయంకరమైన పదం అనమాట అది చూసే లోపల ఓహో నారాయణ రెడ్డి అంటే ఫ్యాక్షన్ కానీ మనిషిని వచ్చి చూసిన వాళ్ళైతే ఆయనతో 
స్నేహబంధం అనేది వదులుకోరు అదొక పేర్లో కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి గంభీరం నారాయణ రెడ్డి గారు ఫ్యాక్సిస్ట్ కాబట్టి గతంలో బిసి రామన్న అనే అతను వంద కోట్లు ఐపి పెడితే అతన్ని పిలిపించి మరి పంచాయతీ చేసి అతనితో కోర్టులు కొల్లగొట్టారు అనేది కూడా డబ్బులన్నీ ఇప్పుడు శ్రీదేవి గారు కాదన్న ఒకసారి ఎవరో మీతో చెప్పిన వాళ్ళని వచ్చి ఇప్పుడు మేము చాలా వాళ్ళు ఒకసారి చెప్తే మేము కూడా తెలుసుకుంటాం ఎక్కడున్నాయో మా భర్త కాదు మా భర్త ఆ సివి రమణ ఎవరో విసి రమణ ఆయన ఏం చేసి ఆయన నుంచి మా ఆయన ఏం తీసుకున్నాడో మేము ఆయనకి ఏం ఇచ్చినాం అనేది ఒకసారి ప్రజలు వచ్చి నాకు ఎవరు మీతో చెప్పినట్టు నాతో చెప్తే నేను కూడా మాట్లాడతా అసలు ఏం ఏంటిదన్న ఆ క్వశ్చన్ అంటేనే భయంకరంగా ఉంది అంటే ఆయన చనిపోతాడని ఆయనకు తెలుదు మాకు తెలియదు కదా ఆయన పోతాడని అలాంటి విషయాలు అలాంటివన్నీ ఎట్లా తెలుస్తాయి నా వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే నా దగ్గరకు రావచ్చు పది మందికి ఈరోజు చెప్తున్న ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నా ఆ రమణ గురించి రమణ మాకు రాసిచ్చి పోయి ఉండింటే ఇప్పుడు చాలా మందికి ఆయన డబ్బులు ఎగ్గొట్టిపోయినారు ఏమంటారు దివాళ తీసిపోయినారు అని చెప్తున్నారు కదా నా తీసుకున్న వాళ్ళ అప్పులన్నీ ఎగరగొట్టిపోయినారు అని చెప్తున్నారు కదా అప్పులన్నీ వాళ్ళకి చూపిమనండి నారాయణ రెడ్డికి రాసిచ్చినట్లు నేను పంచుతాను అవన్నీ మేము తీసుకోయండే ఈరోజు పబ్లిక్ చెప్తున్నా మీడియా అందరు చూస్తుంటారు అవి అనేది వాళ్ళు తెలిపితే పలాంది మీ ఆయన తీసుకున్నాడమ్మా మీ ఆయన ఒక్కటే తీసుకున్నాడు మీకు కావాల్సినది అంత అని చెప్తే నేను వాళ్ళు చెప్తే నాకు నేను ఎక్కడున్నాయో తీసుకొచ్చి వాళ్ళకన్నా పంచుతాను చాలా మంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు నష్టపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన గురించి ఓకే మీ భర్త చనిపోయిన తర్వాత కేఈ శ్యాంబాబు గారే హత్య చేయించారని మీరు ఆరోపించారు ఆయన హత్య చేయించారు అది ఆయనకి అవసరం ఉంది అనేసి మరి అయితే కేఈ శ్యాంబాబు గారు హత్య కేసు నుంచి కోర్టులో ఊరట పొందారు కదా అది అవును ఇంకా చాలా ఉంది అది ప్రాసెస్ అది అంటే ఇప్పుడు మీరు అధికారం లెక్క వచ్చారు కదా మళ్ళా తిరిగి మళ్ళా కేఈ శ్యాంబాబుని యాడ్ చేసే అవకాశం ఏమైనా ఉందంటారా ఖచ్చితంగా చేస్తామన్న ఎందుకు లేదు ఆ పని జరిగేది తీరుతుంది రెండు సార్లు ఆయన కోర్టుకు వెళ్ళి అతను ఉపశమనం పొందాడు కదా కోడించి రిలీఫ్ పొందాడు కదా కేసులో సంబంధం లేదన్నట్టుగా అంటే ఈసారి మళ్ళా కూడా ఆ కేసులో ఇంక్లూడ్ చేసే ఇంక్లూడ్ చేసే అవకాశం ఏమైనా ఉందా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా చేస్తాము ఎందుకు చేయమన్నా ప్రతిఫలం వాళ్ళు చేసినందుకు అనుభవించాల్సిందే కదా తప్పదు అంటే ఇది మళ్ళా ఫ్యాక్షన్ కి దారి కక్ష కట్టడం అన్నారు కదా నా చేసిన వాళ్ళకి తప్పు చేసిన వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ అంతే కక్ష కట్టడం ఏమి ఉండదు కదా కే శామే చేయించాడు అని చెప్పడానికి అతనికి అంత అవసరం ఉందని చెప్పడానికి మీ దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు ఏంటి అసలు చాలా ఉన్నాయన్నా ఒకటి కాదు మా ఆయన అప్పుడు కోర్టులో ఆయన క్రమంగా శాండ్ విషయంలో మేము కోర్టుకు వెళ్ళామని అందరితో చెప్పడము మీ బతికితే ఎన్ని రోజులు బతుకులు ఆరు నెలలు కూడా ఉండడు నారాయణ రెడ్డి అని జనాలతో చెప్పడము ఇవన్నీ ఆధారం లేదు మా ఊరికి శ్యామబాబు గారు మా ఊరికి పిలుచుకురావడము మా మామ హత్య చేసిన వాళ్ళ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మా ఊరికి ఎంటర్ కావడము అసలు ఆయనకి అసలు ఒక ఎలక్షన్ రూపంలో వచ్చినాడు ఏమి వచ్చినాడు ఒక ప్రోటోకాల్ లేదు ఆయన రావడానికి మా ఊరికి చెరకలపాటికి నిందితులు తీసుకుని రావడము అది ఇంక ఎంత మాత్రం ఊహనో తెలుసుకోవాలి ప్రజలు చాలాసార్లు హెచ్చరించిన నేను అప్పుడు మా ఆయన ఉన్నప్పుడు కూడా నేను పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇయ్యడము విలేకరులకి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పడం అన్ని చాలా జరిగినాయి అప్పుడు నువ్వు రావాల్సిన అవసరం ఏమి శ్యాంబాబు ఒక నువ్వు ఒక వార్డు మెంబర్ కాదు ఒక ప్రోటోకాల్ కాదు నువ్వు తీసుకొని ముద్దాయిని మామని చంపి మా మామని చంపిన వాళ్ళని ఎప్పుడో థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఊరు ఇచ్చిపోయిన వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకొని ఈరోజు రెచ్చగొట్టి మా ఊరికి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏమి అది ఫ్యాక్షన్ రైజ్ అవుతుంది మళ్ళా ఆనాడు ఎప్పుడో ఊరి వదిలిపెట్టి పోవాలనేది ఒకటి ఒక శాంతియుతంగా అప్పుడు ఒక పెట్టిపోయినారు ఒక నిబంధనము వాళ్ళ పొలాలు మేము అబ్జెక్షన్ చేయకుండా వాళ్ళు వేసుకోవాలా అత్త చేసిన వాళ్ళు మా మామని ఊరు ఇచ్చిపెట్టి పోవాలి అనేది ఒక ఎప్పటి నుంచో కొనసాగుతుంది అది ఈ రోజు నువ్వు ఎంటర్ కావడం ఏంది వాళ్ళని తీసుకొని రావడము ఏదన్నా జరిగితే మీరే బాధ్యులు అనేది కూడా నేను ఇది అప్పుడు ఫ్రెష్లో బాగా ఫ్రెష్ మీట్ పెట్టి చెప్పడం కూడా జరిగింది ఇది మా ఆయనకి ఏదైనా హాని మా కుటుంబంలో ఎవరైనా ఏదైనా హాని జరిగితే కే కుటుంబమే బాధ్యత అనేది కూడా క్లియర్గా చెప్పిన చెప్పినా కూడా రెచ్చగొట్టి అదే మనసులు తీసుకొచ్చి చెరుకులపాట్లో వాళ్ళని వాళ్ళ అధికారం ఉందని వాళ్ళని ఇసుక తోలడం అన్ని అక్రమాలు చేయించడం అన్నీ చేయించి దీనికి దారి తీసినది వాళ్ళు ఓకే ఈ అంటే దీనికి సంబంధించి అంటే మీ 
భర్త అత్తి వెనుక కే శాంబాబు ఉన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈసారి మళ్ళా ఆయన పేరు మాత్రం ఇంక్లూడ్ చేసి తీరుతారు ఖచ్చితంగా చేస్తాం వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు ఈ విషయంలో ఓకే ఈ విషయంలో చాలా గట్టిగా చాలా గట్టిగా ఉన్నాము ఓకే ఇకపోతే మొదటి నుంచి కూడా చెరుకులపాటి నారాయణ రెడ్డి గారు కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు వర్గంలో ఉండేవారు అయితే ఇప్పుడు అదే కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి లేకపోయినా ఆయన తనయుడు కోట్ల సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరిపోయారు అంటే ఎవరైతే మీ ప్రత్యర్థులుగా మీరు భావిస్తున్నారో కే కుటుంబంతో ఆయన షేక్ హ్యాండ్స్ ఇచ్చుకోవడం షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకోవడము వారికి కలిసి ప్రచారాలు చేయడం అవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా మరి ఆ పరిస్థితిని మీరు ఎలా చూస్తున్నారు అంటే అన్న ఎవరు సమస్యలు వాళ్ళవి పార్టీలో ఇప్పుడు ఎవరు సరిగా ఎవరు ఇంటి సమస్యలు ఎవరివి ఎవరు బాధలు వాళ్ళవి దాన్ని అనుగుణంగా నడుచుకుంటున్నారు కానీ దాన్ని మనం విమర్శించడం తగదు కాదు కదా మన శత్రువులు వాళ్ళు అద్దెకే వాళ్ళు అంటే ముందు నుంచి మీకు కోట్ల ఫ్యామిలీతో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి కుటుంబ పరంగా ఇప్పుడు కూడా మంచిగా ఉన్నా ఉన్నా అందరం ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా మంచిగా ఉన్నా కుటుంబ పరంగా అంటే రాజకీయం అంటే పూర్తిగా కాంగ్రెస్ ఇది అయిపోయినందుకు మేము మా కార్యకర్తలు కాపాడుకోవడం కోసం పార్టీ చేంజ్ అయినాం కానీ పార్టీకి కుటుంబానికి సంబంధమే లేదు ఓకే ఇప్పుడు కోట్ల ఫ్యామిలీ కేఈ వాళ్ళతో కలిసి టీడీపీలో రాజకీయాలు చేస్తున్నా కూడా వ్యక్తిగతంగా మీ కుటుంబ సంబంధాలు మాత్రం అలాగే ఉన్నాయంట అంతే కదన్న రాజకీయానికి కుటుంబాలకి ఎప్పుడు పెట్టకూడదు అట్లా ముడి పెట్టకూడదు అంటే గతంలో కేఈ కుటుంబం కోట్ల కుటుంబం కూడా వైరి వర్గాలు కదా ఇద్దరు కూడా బద్ద శత్రువులుగా ఉండేవారు ఈరోజు ఇద్దరు ఒకటైపోయారు కానీ మీరు కోట్ల వర్గం కోసం పని చేశారు కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఒకటైనప్పుడు నష్టపోయింది మీరు ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరూ ఒకటైపోయారు కానీ నష్టపోయింది మీరు అంటే మీరు నష్టపోయారు వాళ్ళు దగ్గర అయిపోయారు కదా అన్న బాధ కానీ ఏది కానీ లేదంటారా శ్రీదేవి గారిలో మేము అసలు అది ఆలోచించడం లేదన్న ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకొని పోతున్నాం అంతే 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 కోట్ల ఫ్యామిలీతో ఇప్పటికీ కూడా మాకు అవి భేదాలు లేవు అది ఎప్పుడు మేము ఊహించ ఎప్పుడు థాట్ కూడా చేయాల వాళ్ళ గురించి ఎందుకు ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకొని పోతున్నాం అంతే ఓకే ఇప్పుడు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు పాప పీజీ అన్న డాక్టర్ అయిపోయింది పీజీ ఓకే నాన్నగారి కోరిక కోరిక అది నిజంగా కోరిక పెద్ద హాస్పిటల్ కట్టించాలా ప్రజలకు ఉచిత వైద్యం అందించాలమ్మా అనేది అది ఓకే కోరిక అది బాబు బాబు బీటెక్ అయిపోయింది ఓకే ఈరోజు తల్లి ఎమ్మెల్యేగా చూసి పిల్లలు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అసలు మా పిల్లలు కూడా అదే చెప్తారన్నా ఎప్పుడైనా కానీ ఒకటే చెప్పినారు నాకు అమ్మ నువ్వు ఏదో పెట్టుకొని మనసులో చేయొద్దు ఎవరిని ఎవరు పా ఎవరు పాపంలో వాళ్ళు పడిపోతారు తండ్రి మనం మంచిగా ఉండాలి ఎప్పుడైనా కానీ మంచి మనసుతో మనం తండ్రిని పోగొట్టుకొని మేము దూరం అయిపోయి మేము చాలా బాధపడుతున్నాం కదా అట్లనే మనం వేరే పిల్లలు కూడా అట్లే కదా మనం ఎప్పుడు కూడా మంచి హృదయంతో ఉన్నాము మనకు కూడా దేవుడు మంచిగా చేస్తారని మా పిల్లలు చిన్న పిల్లలైనా మాకు నాకు ఎప్పుడో ఆ విషయం చాలా సార్లు చెప్తారు భరోసా ఇస్తుంటారు భరోసా ఇస్తుంటారు మేము మాతో పాటుగా మా ఆయనతో పాటుగా పోయిన సామశివుడి పిల్లలు కూడా మేము ఖచ్చితంగా మా పిల్లల్లాగా చూసుకొని కాపాడుకుంటాం ఖచ్చితంగా చాలా చిన్న పిల్లలు అన్న మా పిల్లలన్నా కొంచెం ఒక ఏజ్ వచ్చింది ఒక మీ భర్తతో చనిపోయిన మీ భర్తతో పాటు చనిపోయిన సాంబశివుడు కుటుంబాన్ని కూడా మీరు ఆదరిస్తారు ఆదరిస్తాము అయితే గతంలో మీ భర్త గారి మీద ఉన్న కక్షతో మీ ప్రత్యర్థులు చాలా మందిని కూడా హత్య చేశారు అంటారు కదా చెరుకులపాడులో కొంతమంది ఊర్లో వదిలి వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది కుటుంబాలు కూడా అంటే బలి పశువులు అయ్యారంటారు ఆ కుటుంబాలన్నింటికి కూడా మీరు ఈరోజు బరాయిస్తారా భరోసా ఇస్తున్నారా అంటే గ్రామాలు వదిలిపెట్టిపోయిన వారిని తిరిగి గ్రామాల్లోకి తీసుకువచ్చి ఏమైనా ఉపాధి కల్పించే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటారా మా తరఫున ఎవరు విడిచిపోయినారా ఎవరు విడిచిపోయి చెరుకులపాడులో ఎవరు కూడా ఊర్లో విడిచిపోయారు ఇల్లు విడిచిపోయిన తర్వాతనే కదా కొంతమందిని కే శాంబాబు ఊర్లోకి తెచ్చారు అంటే మరికొంతమంది మీ వర్గీయులు అంటే మీకు అనుకూలంగా ఉండేవారు మా వాళ్ళు ఎప్పుడు తప్పు చేయలే కాబట్టి ఊరు ఎప్పుడు వదిలిపెట్టలేదు వాళ్ళు తప్పు చేస్తారు కాబట్టి అప్పుడు పనిష్మెంట్ అప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు అప్పుడు చేసినారు అప్పుడు పత్తికొండ అంటేనే ఫ్యాక్షన్ కి కేర్ ఆఫ్ అంటారు ఫ్యాక్షన్ వనం అంటారు అంటే పత్తికొండ హైకోర్టు ఈ కపట్రాల ఇవన్నీ కూడా ఈ తుగ్గలి ఇవన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా మొత్తం ఫ్యాక్షన్ ఏరియాలు గా భావిస్తుంటారు ఎప్పుడు కూడా పత్తికొండ సైడ్ అసలు ఫ్యాక్షన్ అనేది లేదు కానీ ఏదో పొరపాటు జరిపింది కానీ చాలా ఇలాంటి దానిలోకి దూరంగా ఉంటారు అంటే మీకు కపట్రాలకు లింకులు ఉంటాయి పత్తికొండలో ఉండే వాళ్ళకి లింకులు ఉంటాయి తుగ్గల్లో ఉండే వాళ్ళకి లింకులు ఉంటాయి ఇట్లా ప్రతిదీ కూడా వెలుదురు తీది ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా ఎక్కడ ఎటువైపు వెళ్ళినా కూడా నాలుగు మూల ఎక్కడ ఫ్యాక్షన్ మ
ఫ్యాక్షన్ లేదు అని చెప్పడానికి ఇక మీద ఈ ఫ్యాక్షన్ బీజాలు అనేటివి మొలకెత్తకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి అభివృద్ధి చేయాలి ఒక పరిశ్రమలైనా ఇంకా ఎలాంటి పరిశ్రమ ఆలోచనలు పోకుండా ఉండాలంటే అందుకనే నా కొన్ని చెరువులకు మనం నీళ్ళు నింపినామంటే అంత వ్యవసాయ దార మీద బతికే ఉండే రైతులు చాలా మంది ఉన్నారు ఆ నీళ్లు వదిలి చేసుకున్నామంటే ఎవరు పని వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఇలాంటి దేశాలు ఉండవు అక్కడ సైడ్ అసలు ఫ్యాక్షన్ ఉండదు ఉండ నీయను శ్రీదేవమ్మ ఎమ్మెల్యేగా ఉండే నాళ్ళు దాన్ని దరిదా ఫ్యాక్షన్ అంటే ఫ్యాక్షన్ అంటే ఏంటిది అనే రీతిలో తీ తీసుకొని వస్తాను ఆ నియోజకవర్గాన్ని ఖచ్చితంగా ఫ్యాక్షన్ వల్ల మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటి ఫ్యాక్షన్ లేదంటే మళ్ళీ ఫ్యాక్షన్ వల్ల నేర్చుకునేది ఏంటంటారు కదన్న మాకు ఫ్యాక్షన్ అంటేనే తెలుదు మరి ఫ్యాక్షన్ వల్ల నేర్చుకునేది ఉండేటోళ్ళకి తెలుస్తాయి అలాంటివి మాకు లేదు కదా లేదు కాబట్టి తెలియదు అంతే కదా అంతే కదా మాకేం తెలుస్తుంది ఏ మహేములు కొలువు తీరే అసెంబ్లీలో ఈరోజు కూడా మీరు కొలువు తీరుతారు మీ పక్కనే ఒక సెలబ్రిటీ అయిన రోజా గారు కావచ్చు ఇతరులు కావచ్చు అందరూ కూడా కొలువు తీరి ఉంటారు వారందరి మధ్యలో కూర్చొని మీరు అధ్యక్షాన్ని మాట్లాడుతుంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు కూడా బాగుందన్న అంటే సమస్యలు అసెంబ్లీకి పోయినదే మనం ప్రజల సమస్యలు కోర్చని ఈ అవకాశం బాగా భగవంతుడు ఇచ్చినాడు కాబట్టి ప్రజల సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి అసెంబ్లీలో గలం ఇప్పడానికి మన సమస్యలు తీర్చుకోవడానికి చాలా మంచి అవకాశం ఉంది అనేది చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయిన పత్తికొండ ప్రాంతం అంటే కూడా టమోటా సాగుకు పెట్టింది పేరు కదా మరి టమోటా రైతులంతా కూడా అటు ఇటుగా కారణ కొంత కాలంలో లాభాలు కొంత నష్టాలు అంటే పండించిన టమోటాని కూడా ఒక్కొక్కసారి ధరలు లేక రోడ్ల పక్కన పారబోసుకుంటే పరిస్థితి వస్తుంది కదా అలాంటి టమోటా రైతుని ఆదుకోవడానికి మీరు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు అసలుకి అందుకనే ఇప్పుడు టమోటా స్టోరేజ్ కానీ ఏమన్నా ఏర్పాటు ఫ్యాక్టరీలు పెట్టేస్తే అక్కడ జ్యూస్ ఇంత ముందు నుంచి చెప్తూనే వస్తున్నారు ఎమ్మెల్యేలు అయినంత కాలం కానీ దాన్ని చాలా ప్రాసెస్ ఉందన్న అదల్లా తీసుకొని రావడానికి కొంచెం టైం పట్టచ్చు కానీ శాశ్వతమైన పరిష్కారం చేయలేదని అది ఏందో జ్యూస్ కు సరిపోయే టమోటా మీరు టమోటా సాస్ కావచ్చు టమోటా చూసుకు ఏదైనా మీరు ఏర్పాటు అంటే మీ ప్రాంతానికి మాత్రమే అనుకూలించి మీరు ఏర్పాటు చేస్తే అది అనుకూలించదు కానీ టమోటా నిల్వ చేసుకోవడానికి ధరలు లేనప్పుడు టమోటా నిల్వ చేసుకుని ధరలు వచ్చిన తర్వాత టమోటాలను విక్రయించుకోవడానికి కోల్డ్ స్టోరేజ్ లాంటివి నిర్మిస్తే బాగుంటుంది అంటే మీరు ఫ్యాక్టరీస్ నిర్మించే కన్నా అంటే జ్యూస్ ఫ్యాక్టరీస్ కన్నా అంటే పల్పీల కన్నా నిలువ అంటే అన్న టమోటాని ఎంత కోల్డ్ స్టే రోజులు పెట్టినా కూడా నిలువ అనేది టమోటాకు కొంచెం టైం ఉంటుంది అంతే అందుకంటే అది ఎక్కువ నిలువ పెట్టడానికి కాదు కదా మిగతా దానిలాగా ఎక్కువ నిలువ ఉండని రాదు కదా అది సమస్య ఓకే మహిళలకు వడ్డీ లేని రుణాలు అంటున్నారు మరి ఆ విషయంలో మీరు వైఎస్ఆర్ ఆసరా ఖచ్చితంగా జగనన్న చెప్పినటువంటి మా సీఎం గారు చేస్తారు ఖచ్చితంగా రైతులకు కూడా రైతు రుణమాఫీ కానీ చెప్పినది రైతు భరోసా కింద పన్నెండు వేల ఐదు వందలు ఇవ్వడం కూడా మహిళలు అందరికీ కూడా ఇస్తారా కొన్ని సంఘాలు కావచ్చు కొంతమంది మహిళల గ్రూపులు కావచ్చు వీళ్ళు మాకు ఓట్లు వేయలేదు సంబంధం లేదు అన్నట్టుగా పక్కన పెడతారు ప్రతి ఒక్కసారి జగనన్న చెప్పడం జరిగింది మా సీఎం గారు ప్రతి ఒక్కసారి మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగింది పార్టీకి అతీతంగా చేస్తా కులమత భేదాలు చూడను అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగానే మేము కూడా ప్రతి వాళ్ళకి ఇస్తాం ప్రతి వాళ్ళకి పథకాలు అందిస్తాం ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా కూడా బదకిస్ట్ అయిపోతున్నారు లంచం లేనిదే మంచం ఎక్కడం లేదన్న పరిస్థితి వచ్చేసింది ఎక్కడికి పోయినా రెవెన్యూ కార్యాలయానికి వెళ్ళినా ఒక ల్యాండ్ కన్వర్షన్ జరగాలన్నా ఒక కుల ధృవీకరణ పత్రం కావాలన్నా ఇక ఏ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా కూడా డబ్బులు లేనిది ఎవరు కూడా పని చేయలేని పరిస్థితి ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది అనమాట మొత్తం కూడా బాధ్యతలు అలా అవినీతి రహిత పాలన అందించడానికి మీరు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు ఫస్ట్ చెప్పారు కదన్న మా సీఎం గారు అవినీతి అనేది లేకుండా సీఎం గారు చెప్పారు పునాది అన్న ఫస్ట్ పునాది మా సీఎం గారు ఫస్ట్ ఏం చెప్పారు మాకంతా చెప్పినది ఎక్కడ అవినీతి అనేది జరగకూడదని దాన్ని ఫాలో అన్న చెప్తే మేము ఫాలో చెప్పారు చెప్పినాడు కానీ ఆయన చేసి చూపించలే ఈయన మా సీఎం గారు ఎవరన్నా చెప్పినారు దాన్ని చేసి చూపిస్తున్నారు అవినీతి ఎక్కడున్నా నేను సహించను అనేది దాని మీదనే మేము కూడా అన్న దాని మీదనే నడుస్తున్నాం
మేము కూడా కింద ఎక్కడ మీటింగ్ పెట్టుకున్నా అదే బాటలోనే నడుస్తాము అన్న ఏది చెప్తే అది మేము శిరస వహించి పని చేసుకొని పోతున్నాం మేము ఎక్కడ మీటింగ్ చెప్పినా అధికారులతో అదే చెప్తున్నాము ఎక్కడ నాకు అవినీతి అనేది తెలిస్తే ఇంత ముందు ఏం చేసినారో అవన్నీ మర్చిపోండి కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చింది కొత్త ముఖ్య సీఎం గారు వచ్చేసారు కాబట్టి దీనికి అనుగా పని అనుగుణంగా పని చేసుకోకుండా అని చెప్తున్నాం ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కూడా కొంతమంది అధికారులు మంచివారు ఉంటారనమాట అయితే ఆ మంచివారు కూడా ఏ ప్రభుత్వం ఉంటే ఆ ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా పని చేయక తప్పదు పని చేయకపోతే వాళ్ళకి బదిలీ ఉంటాయి అనమాట అలా కానీ వారు మనసు చంపుకొని చేసేవారు ఉంటారు అలాంటి అధికారులు గత ప్రభుత్వంలో పని చేశారు కదా ఇక మా ప్రభుత్వంలో మీరు అవసరం లేదని వాళ్ళపై బదిలీల వేటు వేసే అవకాశం ఏమైందా అన్న అట్లా ఎప్పుడు చేయము మేము చెప్పి చూస్తాం వన్ టైం టూ టైం చెప్తాం గతంలో ఏం చేసినారో వాళ్ళ ఒత్తిళ్ళ మీకు చేయాలనుకున్నా కూడా ఒత్తిళ్ళకు తలొగ్గి చేసిండొచ్చు అట్లా అవినీతివి అలాంటివి ఇప్పుడు కొత్త ప్రభుత్వం కొత్త సీఎం గారు వచ్చిన దానికి అనుగుణంగా పని చేస్తే ఓకే మేమేం చేయము మిమ్మల్ని హ్యాపీ పని చేసుకోండి అని మేము ప్రతి మీటింగ్లో చెప్తున్నాం మండల వైజ్గా ఆఫీసర్లతో ప్రతి మండలంలో ఆఫీసర్లతో మేము పెట్టడం జరుగుతుంది పెట్టినాం కూడా రెండు మండలాలు అయిపోయినాయి రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టేసాం అందరికి చెప్పినాం హ్యాపీగా చేసుకోండి మీ ఉద్యోగాలకి ఎలా ప్రవర్తించాలో అలానే చేసుకోండి కానీ ఇంతకుముందు అన్నీ మర్చిపోయి చేసుకోండి హ్యాపీగా చేసుకోండి బదిలీలు అనేవి జరగవు ఒకవేళ అట్లా మీరు ఇంకా అదే దృష్టితో చేశారంటే మీకు తప్పదు ఇంకా అని చెప్పి బదిలీలు తప్పు తప్పు అవినీతి ఇంకా మేము అవినీతే ఉండదు అని చెప్పినాము వాళ్ళు అదే అలవాటుతో పోయినసారి చేసినట్టే చేస్తే మేము టేక తప్పదు కదా అన్న అప్పుడు ఓకే ముఖ్యంగా పోలీస్ అధికారులు ఇప్పుడు ఈ బదిలీలకు సంబంధించి ఎమ్మెల్యేల సిఫారసు లేఖల కోసము చక్కర్లు కొడుతున్నారు అంటే గతంలో వారికి అయితే వాళ్ళకి అనుకూలంగా పనిచేసినారేనో అంటే మీకు అనుకూలంగా పనిచేశారు వాళ్ళపైన బదిలీలు పెట్టుకుంటే అలాంటి వారికి సిఫారసు లేఖలు ఇవ్వడం ఇలాంటివి అన్న చూస్తుంటే ఎవరైనా పర్వాలేదు అన్న కోణంలో పోతారా లేకపోతే గతంలో మీరు మా మాట వినడం లేదు నేను ఫోన్ చేసింటే మా వాళ్ళని విడిచిపెట్టలేదు అందుకు ఈ ఎస్ఐ మాకొద్దు ఆ సిఐ మాకొద్దు అనే పరిస్థితి ఏమన్నా వారు లాంటివన్నీ ఏం అదృష్టం లేదన్న మాకు అందరు బాగా సహకరించినారు అది వాళ్ళంతా బాగా సహకరించినందుకే మాకు ఎక్కడ మా కాన్సెన్స్లో మాత్రం ఎక్కడ గొడవలు అని జరిగలేవు అంతా హ్యాపీగా ఏ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ సహకరించింది ప్రతి ఒక్కరూ బాగా చేశారు నేను దానికి నేను ఒప్పుకుంటున్నాను అందరు సహకరించినందుకే నాకు కూడా ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఎలక్షన్ నడుపుకున్నాను చివరిగా ఒకటే మేడం నియోజకవర్గం అభివృద్ధి చెందాలంటే నియోజకవర్గం ఒక్క మండల నియోజకవర్గ కేంద్రమే కాదంటే పత్తికొండ మాత్రమే అభివృద్ధి చెందితే సరిపోదు పత్తికొండకు చుట్టూ ఉన్న నియోజకవర్గాల పరిధిలో అన్ని మండలాలు అభివృద్ధి చెందినప్పుడే పత్తికొండ నియోజకవర్గం అభివృద్ధి చెందుతుందన్నమాట అలా తీసుకుంటే పత్తికొండ నియోజకవర్గంలో ఉన్న మండలాలు ఏమి ఏ మండలంలో ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉండేలా ఏం అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు ఎందుకంటే మాకు ఉండేది అది ఒక్కటేనన్న వ్యవసాయ దారం మీద బతుకుతున్నాం అంత చుట్టూ కూడా అంతే వ్యవసాయ దారం మీద మొత్తం కూడా వర్షాధారమే వ్యవసాయం అంటే మీకు సాగు తాగినీరు అంటే మీకు ఉండేది అందరినీ అందరినీ తప్పితే వేరే ఇరిగేషన్ సోర్స్ కూడా లేదు మీకు అందరినీ వాళ్ళు నీళ్ళు రావాలన్నా కృష్ణా నుంచి మీకు అదే శ్రీశైలం నుంచి మీకు నీళ్ళు రావాలన్నా కూడా ఎగువ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు బాగా పడితేనే నీళ్ళు వస్తాయి సరే నీళ్ళు అంటే ఇది రాజన్న రాజ్యం రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండేటప్పుడు మంచి వర్షాలు వచ్చేటివి మంచి చెరువులు నిండేటివి కాబట్టి ఈ సంవత్సరం ఖచ్చితంగా అదే రాజన్న రాజ్యం వచ్చింది కాబట్టి జగనన్న సీఎం అయినారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మాకు నమ్మకం మరి నువ్వు ఇదే నన్ను వచ్చి చెరువులు నింపావమ్మా అంటే భగవంతుడు నింపినాడు అన్న అని చెప్తా అంతే మళ్ళీ వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు అంతే ఖచ్చితంగా అయితే ప్రత్యామ్నాయం అనేది చూపెట్టాలి కదా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రైతాంగం మొత్తం కూడా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉంది ఒక్కొక్కసారి వరుణుడు కెనుక వహించాడు అనుకోండి అప్పుడు రైతాంగానికి అసలు పనులు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు ఇంకా చేస్తే కూలికి పోవాలి లేదంటే ఆటోలు దొరుకుతుంది డీజిల్ ఆటోలు దొరుకుతుంది డీజిల్ ఆటోలు దొరుకుతుంది ఆ పరిస్థితి నుంచి గట్టెక్కించడానికి ప్రత్యామ్నాయం ఏం చేస్తే బాగుంటుందని మనం ఆలోచించారా ఆలోచన చేస్తామన్న దానికి అప్పుడు తర్వాత ఏం జరగాలనో ఏం చేయాలన్నా అప్పుడు ఆలోచన చేసి అంటే ఒక వాటర్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఒక అందరి నీవ నుంచి అంటే మీకు వాటర్ లేని భూమిలోనే నీళ్ళు ఎలా తీసుకొస్తారు అంటున్నారు కదా మీరు కొన్ని కొన్ని ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తారు అన్న కూడా దానివల్ల కూడా ఎలా తీసుకురావాలో అన్ని దానిలకు ప్రాజెక్టులకు నీళ్ళు వదులుతారు అన్ని చేస్తానని చెప్తున్నారు కదా అవి ఖచ్చితంగా అవుతాయి ఖచ్చితంగా మేము అనుకునేటివి కూడా సాధిస్తాం ఓకే ఇకపోతే ప్రధానంగా మిమ్మల్ని ఇంత స్థాయికి తీసుకొచ్చి చట్టసభల్లో కూర్చుపెట్టిన పత్తికొండ నియోజకవర్గ ప్రజలు రుణం తీర్చుకోవడానిక
మా అన్న పోయినాక మా మా అమ్మని ఖచ్చితంగా అసెంబ్లీ కూర్చోబెడతామని మాట ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా నేను కృతజ్ఞతతో చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తున్నా వాళ్ళందరికి కూడా నేను ఎప్పటికీ ఒక నా దగ్గరకు వచ్చే వినవించుకోవాలని కదా ఒక ఫోన్ కాల్తో వినవించుకోవడానికి కూడా మా నియోజకవర్గ ఓటర్ మహాశీల అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నా కంగారు శ్రీదేవి గారు కర్నూలు ఎక్కువగా ఉంటారు పత్తికొండలు ఉండే తక్కువ అంటున్న వారికి మీరు ఇచ్చే సమాధానం ఎవరు ఎవరన్న నోట్లో కొంతమంది నన్ను అనిపించుకో కర్నూలులో ఉంటుంది పత్తికొండలో ఉండదు అనేది ఎక్కువ శాతం నేను పత్తికొండలో ఉంటాను మీరు కూడా ఎన్నిసార్లు మీతో కూడా కాలు మాట్లాడి అన్నా నేను పత్తికొండలో ఉన్నానని చెప్పిన మరి ఇంట్లో చెప్పారేమో పత్తికొండలో ఉన్నారని నాకేది తెలియదు అన్న ఇప్పుడు ఫోన్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ తిరుగుతున్నా అనేది తెలుస్తున్నాయి ఎక్కడ అనేది నిమిషంలో ఫేస్బుక్లో పెడుతున్నారు వాట్సాప్లో పెడుతున్నారు అంత పెరిగిపోయింది మనం అబద్ధం చెప్తే కూడా దాన్ని పార్టీ ఫిరాయింపులు అప్పుడే స్టార్ట్ అయిపోయాయి మేడం కేంద్రంలో నలుగురు రాజ్యసభ సభ్యులు అంటే టీడీపీకి సంబంధించిన రాజ్యసభలు నలుగురు బీజేపీలకు చేరిపోయారు కదా దాని గురించి ఏమంటారు మీరు అంటే అన్న వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళవి వాళ్ళ ఏం సమస్యలతో వాళ్ళు పోయినారో మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది వాళ్ళ విషయాలన్నీ మన వరకు మనం చూసుకోవాలి వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళవి అంతే అందుకంటే నేను చెప్పలేం కదా ఎవరి సమస్యలు వాళ్ళవి ఏముంది తెలుగుదేశం అనేది ఊడ్చుకోబెట్టుకొని వాళ్ళు చేసిన పనులకు వాళ్ళ బుస్తాప్తం చేస్తున్నారు జనాలు ఓకే ఇకపోతే చివరిగా తీసుకుంటే మనము ప్రజలకు మరింత చేరువు కావడానికి ఏదైనా గతంలో మీరు ఇంటింటికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటూ కొన్ని కార్యక్రమాలు చేశారు గడప గడపకు కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేశారు అలా మీరు మీ నియోజకవర్గంలో ఈ ఐదేళ్ల పాటు ప్రజల కష్ట సుఖాలు తెలుసుకోవడానికి వారికి మరింత దగ్గర కావడానికి ఏదైనా కొత్త ప్రణాళిక ఏమైనా రూపొందించుకున్నారా ఏమైనా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసుకోబోతున్నారా గ్రామాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని సమస్యలు కొన్ని పైప్ లైన్ ద్వారా వాటర్ ఇస్తామని చెప్పింటాము కొన్ని నీటి సమస్య ఉండదు అవన్నీ కూడా మేము కొన్ని వాగ్దానాలు ఇచ్చినాము నీళ్ళు వేపిస్తాము ఇంటింటి కొలా వేపిస్తాము అనేది అవన్నీ కూడా చేసుకుంటూ గ్రామాల్లోకి వెళ్ళడం కూడా జరుగుతుంది డైలీ ఎమ్మెల్యే కావచ్చు ఇంకా సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి ఏదన్నా ప్రజలు మీకు ఫోన్ చేయడానికి కావచ్చు ఏదన్నా ఒక టెలిఫోన్ నెంబర్ ఏమైనా ఏర్పాటు చేసి ఫిర్యాదులు స్వీకరించడానికి కావచ్చు ఏమైనా అట్లా ఫిర్యాదులు సెల్ ఏమైనా పెట్టబోతు కంప్లైంట్ సెల్ ఏమైనా పెట్టబోతున్నారు కంప్లైంట్ కంప్లైంట్ సెల్ ఏ కాదన్నా ఒక మండలానికి ఒకరిని పెట్టేసి ఎంక్వైరీగా ఏ సమస్యలు వచ్చినా వాళ్ళకి చేయండి వాళ్ళు రిసీవింగ్ సరిగా లేకుంటే డైరెక్ట్ నాకే చేయమని చెప్తానన్నా నేను థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా పత్తికొండ ఎమ్మెల్యే కంగారు శ్రీదేవి గారు చెప్పిన అంశాలని కూడా పత్తికొండలో ఫ్యాక్షన్ అనేది లేకుండా చేశాను కానీ తన భర్తను చంపిన అత్య విషయంలో మాత్రము శ్యాంబాబు పేరును ఖచ్చితంంగా యాడ్ చేసేంత వరకు తను నిద్రపోను అంటున్నారు మరో విధంగా తను కేడీసీ బ్యాంక్ చైర్మన్గా ఉన్న సమయంలో అదృశ్యమైన సోమన్న కూడా ఎక్కడ ఉన్నాడనే అంశంపైన తాము తిరిగి దర్యాప్తుకు ఆదేశిస్తామని ఆ విషయంలో కూడా తాము ఖచ్చితంగా ముందుకు పోతామంటున్నారు అదేవిధంగా నియోజకవర్గంలోని ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా ప్రజలు తనకు నేరుగా కాల్ చేయవచ్చని అంతేకాకుండా ప్రతి మండలానికి కూడా ఒక కోఆర్డినేటర్ ఏర్పాటు చేసి ఆ నంబర్ని కూడా ప్రజలందరికీ కూడా అందజేసి వారికి ఏ సమస్య ఉన్నా ఆ కోఆర్డినేటర్కి ఇస్తే వారు తనతో చెప్తారని తనకు సమస్య ఉందని తెలిసిన వెంటనే కాళ్ళకు చక్రాలు కట్టుకొని అక్కడికి వెళ్ళి మరి ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తానని కంగారు శ్రీదేవి గారు చెప్తున్నారు మరి చేతల్లో చెబుతున్న మాటల్లో చెబుతున్న శ్రీదేవి గారు చేతల్లో చేసి చూపిస్తారా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే మనం భవిష్యత్తు కోసం ఎదురు చూడాల్సి ఉంది థ్యాంక్ యూ అండి నమస్తే 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 నేను మీ పత్తికొండ ఎమ్మెల్యే కంగాటి శ్రీదేవిని ఇంతవరకు నన్ను హై డ్రీమ్ నాగరాజ్ గారు ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఇంటర్వ్యూ చూసి మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయమని తెలియజేయమని కోరుచున్నాను మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అంటే కళలని నిజం చేస్తూ ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ kindly subscribe to i dream for more videos subscribe to i dream and loads of fun entertainment and content do watch i dream